Um, the title of our talk today is How to Write and Promote Your Research Paper. But let me first uh, further introduce myself and uh, the speakers, the two speakers. Uh, so I uh, obtained uh, my PhD from the Queen's Medical Center in Nottingham, uh, Central uh, in England. And after that, I moved to uh, Canada and, work, I, and I worked at the, uh, in Calgary at the Health Science Center, University of Calgary uh, for many years. Then I moved back to UK working at the medical school, uh, uh, University of Birmingham before uh, joining uh, King Khalid uh, University. I'm Bahja Tilani, I'm a student in the Medical Center of the Medical Center of the Medical Center of the Doctor of the Medical Center of the Medical Center of the Medical Center of the Medical Center of the باك رجع عملت في بريطانيا مرة أخرى في كلية الطب جامعة بارمنغهام قبل أن ألتحق بكلية الطب جامعة الملك خالد السبيكر المحاضر الثاني هو الأستاذ الدكتور محمد حيدرة من كلية الطب كمان من قسم الوظائف الأعضاء كلية الطب جامعة الملك خالد حاصل على شهادة الدولة في العلوم الطبية وبعدها عمل في جامعة الملك سعود قبل أن يلتحق بنا هنا في كلية الطب جامعة الملك خالد. So Prof Haider is working as a, as a professor in physiology. Uh, College of Medicine, King Khalid uh, University. He uh, he uh, he obtained or he was he received the high uh, the uh, the state uh, award uh, in doing research in Egypt. Uh, then he moved to King Saud University uh, College of Medicine. Then and uh, and also he joined our uh, our uh, college here. And uh, the third speaker. Uh, Dr. Harish is a fine scientist. He worked uh, many years in United States. He worked uh, in the University of Pittsburgh and Philadelphia in Pennsylvania State uh, before uh, moving uh, to, um, to Abha, uh, King, uh, King Khalid University. Uh, he's really a good troubleshooter and we really value his, uh, him as, uh, as a colleague. He is working at the Department of Microbiology. Um, the three of us, uh, we produce more than 150 uh, paper uh, internationally and na nationally. And uh, today, uh, most of the talk will be given by Prof. Haidara about how to write and promote, how to write a, a, a manuscript for publication. Uh, Prof. Haidara gave uh, this uh, this talk uh, twice at two occasions, and uh, Dr. Harish is going to tell us how uh, uh, choosing the right journal, promoting <coughs> the paper as, uh, after it's uh, it's been published. Uh, so I'm going to just to show you. He will tell us about the research gate and how how to publish your paper. I'm just to show you maybe. I'm trying to get uh, another slide, please. Yeah, okay. So this is from today's uh, research gate, just to show, uh, uh, Dr. Hush is going to tell you about the uh, citation. So I have uh, over 2,500 uh, uh, citations and over 3,000 reads. So al almost every day I got a, a new citation. This is because of the fine work that we did in Canada and UK and hopefully here we, we started to generate good, good data. I'm sure uh, Dr. Harish is better than me to, uh, to sell to you the importance of uh, citation. 
And before I give the floor to uh, Prof. Haidara, I just want to show you, uh, to tell you a few tips about uh, writing uh, your manuscripts. Uh, first of all, uh, when you start writing your manuscript, you should ask yourself, what was the question we have tried to answer? And this will bring you to what was your working hypothesis and what, and hypothesis testing. So uh, regarding the working hypothesis, it's a hypothesis adopted as a guide to experiment or investigation or as a basis of action. So you cannot go to the lab and like that and you start working. So you must have a working hypothesis. يعني من ناحية الافتراضية ماذا هو الناحية النظرية للعمل تبعك. So what you want, and so this is what they call it working hypothesis. It has to be a novel uh, and valid. Um, so for example, I cannot go and uh, say I hypothesize that aspirin is a painkiller. This is known for the last 120 uh, 20 years. But remember when people discover that aspirin is, is making your blood thinner. So I'm sure it, it was published in, in, in high impact journals. Uh, same thing for the second, uh, for the second uh, drug metformin. That's been used for many years as, 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 uh, anti as anti diabetic. So we recently, we recent, yeah, it's okay. We recently uh, uh, published uh, that metformin inhibits liver fibrosis. So there is it's totally different area. But what prompted us to uh, to uh, to publish this uh, this uh, this paper that's uh, classified classified as class A and for this university that were. Uh, it's different from, we didn't say metformin is, uh, is anti-diabetic. If we send the paper as metformin is anti-diabetic, no journal will, will accept it. But here we are saying that metformin is working, is uh, inhibiting liver fibrosis via certain cell signaling. So this is what we call working hypothesis. We had a working hypothesis. However, there is an exception to this rule. Uh, uh, Two years ago, we published this, uh, this paper this, in a fine journal, which is part of the nature. Uh, so uh, we published it December uh, 2016. It has no working hypothesis whatsoever. But if you read the first line, we will, we will see that current biomarkers of renal disease in, in, this, uh, in systemic vasculitis lack predictive value and are insensitive to early damage. So there was, at that time, there was no biomarker that detect early damage of renal failure caused by, by this specific disease. Then what we said, we said to, un to identify novel biomarkers. Here, we went fishing in, uh, in reality, we went fishing looking for novel biomarkers. So, in general, you have to have a working hypothesis. However, there is exception, and you can see we produced uh, a paper that went to nature. Right. So back to uh, tips. So uh, after after understanding the addressing the working hypothesis, then you go hypothesis testing. What are you going to use? Or are you going to use animal model, cell lines? Uh, immunohistochemical, biochemical, all the tools that is available to test your working hypothesis. Uh, the other point I would like to stress that writing a manuscript is different from writing a chapter in a thesis. When you, when you write your thesis, you go studies on, whereas when you write a a manuscript you have to, to pinpoint. Prof. Haidara will tell you what to do. Uh, what, is, what, what, uh, what, what is the right thing to do in your, uh, you have to have a title, you have to tell us, and the title should reflect your working hypothesis. Even when you want to write a manuscript, if you want to extract it from your thesis, you have, you have to, uh, to rewrite and to fit the criteria of manuscript. So again, 
you have to think differently when you have, you, when you have writing pieces versus writing this manuscript. And finally, use we instead of I, even if you are writing a single author manuscript. So, أنا عندنا مضخمة انسى هذا الشيء في ال في في البحوث دائما نعمل دائما نعمل بعقلية الورك تيم. I give you an example. I published a paper as a single author. So it's part of my promotion to professors in this university. And you can see, we, uh, so that even if it's a single author, I use we to to determine. So this, is, this was my working, the working group. We saw the environment with a reservoir can can inhibit this and that. So thank you very much. I'm, uh, I'm sure that people will do better. 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 Uh, Thank you very much. Thank you. Now, now I will give you to Prof. Prof. Haidara to really spend uh, more time on you about, uh, about how to write your manuscript. Thank you for listening. <coughs> and, and really apologize for your convenience. Thank you, Matt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thanks for the audience. Today uh, we will speak about how to write a paper for international publications. It is not only that I will give you the essential parts of the scientific paper, but I will give you my experience as a board editor and reviewer for more than 100 200 international publications. This is for about 15 years. Now I'm going to speak about the essential part of the scientific paper. I list them, then I'll explain one by one. The paper is going to be uh, composed of about three titles, abstract, introduction, material and methods. This would be four and five. The results. Discussion. discussion. The discussion is ended by concluding remarks. After that, we write acknowledgement, disclosure statement, funding, reference, figure legends. In some journals, the figure legends, they put it at the end, but it depends on the style of the journal. You put it in the exact site. Usually, in 90 percent of journals, it is at the end of the uh, manuscript after the reference. <clears throat> Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are going to start now with the title. As Professor Bagat said, that the title should be uh, concise, specific, and important. This is part of the review. When I review a paper, I put all the things in front of me, and then Make a comment one by one. So I'll give you my opinion of what some pitfalls that sometimes happen. Uh, you need to decide to have a side. My question is about four or five lines and three things. The more it is concise and specific, important is, it is better. It also should bring the main message of the study. You can just write the title where you are not. Is not uh, explaining it or not discussing it. Title can, exclude, can include technique, method of study, purpose, or area of the study. And as I said, it should be concise, specific, and informative. 
about the abstract. Uh, uh, the title, uh, the title يكون محدد. لازم يكون uh, بيدي معلومات. Yes. لازم بيجيب الأساس اللي هي اللي أنت عايز ممكن تحط فيها تكنيك ممكن تحط فيها عمل او حاجه بتخش على لازم تكون فيري ابستراكت آه، معظم المجلات بتتكلم على وان باراجراف ما يزيدش عن 250 كلمه احيانا 150 كلمه يو هاف تو ستارت للعدد المحدد للكلمات لان 90% من المجلات الانترناشونال دلوقتي بيكون السبمشن بتاعك اونلاين انت بتتابع المقاله أونلاين. لو لقاها مثلا 150 لو لقاها 150 بيوصل فانت قبل ما تحط ترفع المقاله بتاعتك شوف انت تبقى محدد انها عندك كلمه بتتكلم عن البيبر كلها كانك بتعمل لها ملخص هذا الملخص برضه هنا في نقطه مهمه يمكن نتكلم عن النقاط اللي هي الايم اوف ذا بار ماتيريال ريزلت اند Thank you. Uh, sorry, because as a voice is here and uh, while uh, making the recording, the story, I'll start again about the abstract. Lachas and we call it 250 kilma. We have 250, 250. You have to. It doesn't have to be specific. The book tells you there is an instruction for the authors. You have to write kilma. لازم يجيب an adequate picture of the entire article بتكلم article ده كأنك بتلخصها بالكامل طبعا ده بيبقى presented in structured form يعني ايه structured form؟ يعني انت من خلال هذا الملخص لازم تتكلم على the aim of the work material and methods results وال conclusion دي خلال ال 250 كلمه بعض المجلات هتقول لك structured form معناها انك تحط ال aim of the work وبعدين تحط نقطتين وتكتب ايه هو الايم وبعدين تكتب ماتيريال اند ميسبس تكتبها وبعدين تكتب كلمه ريزلتس وبعدين تكتبها وتكتب كونكلوجن تكتبها ده يعتمد على المجله فانت تبص المجله اللي انت تابعت فيها ممكن اكتب كل الكلام ده من غير ما اعمل تحديدات من غير ما اكتب ايم اوف ذا وورك ماتيريال ميسبس اند ريزلتس وفي مجلات ثانيه هتقول لك لا لازم تبقى ستراكشرد ان ذس واي فاعتمادا على المجله لانك لو بعتها بصوره مختلفه المجله هترفضها الايديتور بتاع المجله هيرفضها من البدايه قبل حتى ما يبعتها الى الريفيو زي ما انتم شايفين انا بتكلم على النقاط بس في نفس الوقت بنتكلم على ماي اكسبيرينس از ريفيور كمحكم لمجلات عالميه اكثر من 30 مجله عالميه فبنشوف ايه الاخطاء وبنحاول ان احنا نتلفها الابستراكت كمان من بعض الناس احنا قلناهم هنا في جامعه الملك خالد بنعرف منهم برضه الاخطاء زي اكوبيتري يونيفرسيتي اوف لندن فقال هو بيحب يبقى فيه بعض النيوميركلز يعني مثلا تكتب النمبر اوف بيشنتس النمبر اوف انيمالز الديوريشن اوف تريتمنت اند سام بي فالوز لان بنلاقي بعض الابستراكت بتيجي هي كاتبه كلام بس مش كاتبه اي ارقام ممكن نكتب برضه مثلا ان الريزلت الارقام بتاعتك كذا وكذا ولما ادينا التريتمنت تقلت او لما ادينا التريتمنت زادت بعض النمبرز لازم تبقى مكتوبه في الابستراكت والا الابستراكت بيبقى ضعيف لانه بيبقى كلام عام يبقى زي ما اتفقنا مع بعض هي دي النقاط الاساسيه في الابستراكت آه بعد الابستراكت غالبا ما بيطلب كي ووردز الريليفنت كي ووردز بتبقى خمسه الى سته كي ووردز فروم 5 6 ووردز 
אין זה דומיינו, זה סטטקטים. אפשר להגיד שבתאלגו ויטמין E הוא קרדיו וסקולר פרטקטיב. דייביטס, ויטמין E, קרדיו וסקולר, ותשתרל בעד לחברות אם אתה עמלתה. לזה תבע מוחדר לי חילל לבורק אם אתה שתרל. כל אלה עמל אם אתה עמלת. תתלעש פרה. ואי פייפר לי, לאן נס למה תחוטה הזיר וורדי על הנפט ועל הכל, בקושע פייפר בתעתק אם אתה שתרל כי הזה על נגד. يبقى دي حق أو السبيسيفيك لوحدها برا الابستراكت خالص يعني انت بتكتب تايتل ده موضوع بتكتب الابستراكت بما يستراكشر خالص لما اتفقنا ده موضوع ثاني الكي ووردز بتتكتب بعد الابستراكت دي برضو حاجة قائمة بذاتها في السبميشن برضو ممكن نحط لك الانلاين يقول لك اكتب خمسة اللي فتا كي ووردز بينقلك بعد كده الى الانتروداكشن هنا نقاط هامة جدا بالنسبة للانتروداكشن المفروض ما تزيدش عن 3 to 4 paragraphs حوالي من 300 إلى 500 كلمة، العملية مش إنك تكتب سبع صفحات introduction. أنت بتكتب بالكتير صفحة صفحة ونص وساعات في مجلات بيحددها إنها ما تزيدش عن one page. طيب إحنا نكتب إيه في introduction؟ <تصفيق> background of the study should be clear and helpful to readers unfamiliar with the subject. يعني أنا بكتب introduction ممكن جدا واحد يقراها حتى لو مش متخصص في المجال يقدر يفهمها. You can understand what I'm writing عشان يقدر يفهم البيبر بعد كده. طيب ويكون فيها ايه بقى؟ You have to state the problem ايه المشكلة؟ Make the objective clear الأهداف بتاعتك تكون واضحة وكمان you have to refer to the published literature يعني بالعربي؟ أنت ترجع للناس اللي نشروا في نفس المجال. طب واحنا لو قلنا نفس الكلام احنا عاملينه يبقى طبعا ده مش صح مفيش حاجه موجود زي ما البروفيسور بهجه اتقال قبل كده انت لازم تشوف انت هتفرق عنهم في ايه؟ This is very important وتقول الناس دول عملوا الشغل ده بس انا هعمل حاجه ثانيه انا هعمل حدود زي ما البروفيسور بهجه تقول لو انت انا قلت ان السبرين بيعالج الصداع مفيش حاجه جديده ميتفورمين اللي هو انتي دايباتيك دراج بيعالج السكر، ما فيش جديد لكن لما تقول زي البروفيسور بهجت ما نشر بيبر في امباكت عالي جدا لانه زي ما احنا بنقول فكر خارج الصندوق، هي ثينك اوت سايد ذا بوكس ان الميتفورمين ممكن يقلل الفايبروز بتاع الليفر، ما حدش اشتغل حاجه زي كده خالص، ما حدش عملها، فبالتالي المجلد بتوافع عليها هاي امباكت فاكتور وبتعتبر من الكلاسفايد ايه لان عمل حاجه ما حدش عملها قبل كده. طيب ايه البيربوز اوف ذا ارتيكل شود بي كليرلي ستيتد يعني انت الباتوز اللي انت شغال عليه لازم يبقى واضح جدا في نهايه الانتروداكشن لازم ينتهي بالهدف من العمل end your introduction by the aim of the work لان انت بتقول انتروداكشن الناس عملت كذا كذا انا بقى هعمل ايه؟ انا هعمل ايه دي بتبقى تندرج تحت كلمه aim of the work آه في نقاط كده في الانتروداكشن بناخد بالها ناخد بالنا منها هي لان طبعا ممكن نبقى مستغربينها شويه طبعا البروفيسور بقى جت قال بعض التيبس المهمه وانت بتكتب البيبر بنضيف عليها هنا بالنسبه للانتروداكشن ان الكونفرسيشن ديكتيت ذات يو يوز بريزنت تنس انت بتتكلم المضا في مضارع وين يو ريفيرنج تو ذا ورك ذات هاز اوريدي بين بابليش انت ما بتقولش دي بابليش احطها في الماضي لا انت بتحطها في البريزنت معنى كلمة البريزنت اللي هي الحاجة اللي حصلت امبارح والنهاردة وبكرة مستمرة فعشان كده الريفرنسز الناس اللي قالوا اشتغلوا في مجال قبلك بتحطهم في البريزنت في حين انت الشغل بتاعك انت بتتحط في الماضي بتتحط في الباست تنس وين ريفيرنج تو يور اون ستادي الحقيقة دي بتبقى دايما مشكلة بين الناس نحطها بريزنت ولا نحطها باست تنس المجمل لمعظم المجلات بتحط ال شغل الناس اللي هم اشتغلوا في البريزنت وشغلك انت تحطه في الباست تنس. ما تحطش في الانتروداكشن <تصفيق> التكنيك اللي انت هتشتغله وهتعمل ايه ده هيتحط بعد كده في الماتيريال عند ميسوز وفي الدسكشن بيجي لي بيبرز بعض الناس راح كاتب جزء في الانتروداكشن في اللي هو عمله. الانتروداكشن مش اللي انت عملته الانتروداكشن اللي الناس عملته واللي انت بتفكر انك تعمله مش اللي انت عملته. فا افويد بروفايدنج ديتيلز اباوت The used techniques. So the fact that the more paper that you get, not a lot, but it happens. You put the thing that you want to put in the result of the discussion, you put it in the introduction, which is wrong. We're going to talk about something very important. Let's talk about something that we always say. 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 Let's talk about something that we
البيبرز ما بتترفضش عشان الابستراكت مش مكتوب كويس طبعا ان جنرال الانجليش مش كويس بيقول لك صلحه وبعته لحد ماذر تانج انجليش عشان يعيد صياغه البيبر ان جود انجليش ما بيتنا ما بيترفضش عشان الانتروداكشن مش كويسه ما بيترفضش عشان الديسكشن مش كويسه يعني كل الحاجات دي ممكن الريفيور يطلبك انك تعيد تسمع لكن it can be rejected after 19 minutes زي ما البروفيسور براهنجر كان بيقول لو كانت الماتيريال اند ميثود مش ماشيه مع الدومين بتاع الشغل الماتيريال اند ميثود از ذا موست امبورتنت ايتم طيب لما نيجي نفكر بقى في الماتيريال اند ميثود الريفيور هيبص على ايه؟ دي برضه بنحطها بوينتس وندور الراجل الريسيرشر ده عمل كذا ولا ما عملش دي سو اند سو اور نوت ذيس سيكشن شود كفر ذا فولوينج ايتمز Research design should be appropriate. انت بتفكر بطريقه صح. And the message should be clearly explained. لازم لان ده احنا بنسميه research. معنى كلمه research it can be done again it will give you the same. If the, your message is not clear, how can other people in another part of the world can do the same research? مين يقدر يعمل الشغل اذا كنت انت المسج بتاعتك مش واضحه. الحاجة الثانية الكرايتيريا فور سيلكتنج ذا سامبل شود بي كليرلي اكسبلين اند جاستيفايد ايه السامبل اللي انت هتشتغل عليه سواء انيمال او هيومن انت ليه اخترت هذه السامبل فلازم تبقى واضح الحاجة الثانية هي السامبل سايز شود بي ادكويت اند ريبريزنت يعني عدد السامبل اللي انت هتاخدها كلمة سامبل تنطبق على هيومن وتنطبق على انيمالز فالورك في الانيمال زمان كان ممكن الناس تشتغل على مثلا 10 رايتس دلوقتي عشان حقوق الانيمالز بيرفضوا ان العدد يزيد بالكثير عن 5 الى 6 وساعات لو كانت المجموعات كثيره لان احنا زي ما هنعرف بعد كده ان الشغل بتاعك ده لازم يتوافق عليه بالاثيكال كوميتي ممكن الاثيكال كوميتي ترفض الشغل لان انت هتستهلك انيمالز كثيره جدا فالمفروض انك تستخدم العدد الاقل ولكن في نفس الوقت العدد الامثل لازم يكون ادكويت ويكون ريبريزنتيف لانك هتعمل ستاتستكس ما ينفعش مثلا تشتغل بحث وتقول انا هشتغل تو رايتس ما ينفعش او هنشتغل على خمس بني ادمين آه لازم في الهيومن يعني بالنسبه للرايتس اه بنشتغل من خمسه لسته دلوقتي في المجموعه الواحده بالنسبه للهيومن بنرجع للناس بتوع الستاتستكس وبيعملوا حزبه معينه وهو الاستاتيشن اللي هو يقول لي انت بتستخدم كام كنترول وكام في الديزيز Uh, another thing that the data should be collected in systemic and comprehensive manner. انت بتلم بقى الداتا بتاعتك في الاخر بتاخدها ازاي؟ بطريقه منظمه، انا دلوقتي عايز اعمل حاجه مثلا بقيس فيها سكر، طب ما انا لازم اقيس نسبه السكر في بدايه التجربه، نص التجربه، نهايه التجربه، بقيس بلاد بريشر، طب ما هو لازم الويت بتاع الانيمال او الويت بتاع الهيومن لازم يبقى ماشي بطريقه سيستمات. ما اقولش انا شفت بعد النهارده وبعد اسبوع وبعدين بعد سنه. ما هو بعد 16 فلازم تبقى العمليه منتظمه زي ما انتم شايفين انا بتكلم كتير عن مدير الناس اللي هي دي عماد البحث الاساسي في الموضوع بتاعنا بعض كمان النقاط اديشنال نوتس كونسيرنج المدير الانيمال اولا انكلود ذا ساينتفيك نيم اوف اني انيمال ستادي عندي بقى uh, وايت البينو عندي ويبستر انت اشتغلت على ايه؟ لازم تبقى حاجه محدده. اشتغلت على رات، اشتغلت ايه نوعيه الرات ديت؟ اشتغلت على رابت، ايه نوعيه الرابت؟ آه دي از فيري امبورتنت. هل يا ترى في الماتيريال اند ميثود انا ممكن اخد اللي حد غير اشتغله؟ اه ده في حدود معينه امتى؟ It is appropriate to cite another paper that describe a method in detail. يعني انا هاخد الديتيل دول امتى؟ If you applied that method with little or no alteration, أنا خدت تجربة حاعدها بالضبط زي ما هي بس أنا طبعاً هحط في غير الموضوع التجربة هشتغل بدرج مختلف عن اللي غير الشغل بس نفس التجربة أنا حطها زي ما قلت لك إن الريسيرش منا it is should be reproducible لو هو الشغل بتاعه مش مظبوط التجربة مش هتطلع مظبوطة يبقى في something wrong. نقطة تانية avoid trade names. يعني مثلا لازم يكون الاسم هو الاسم العلمي وليس الاسم التجاري. مش موضوع عشان انت تافويد ادفرتايزنج وانت برضه ده جزء مهم جدا عشان بيبقى فيه ساعات كونفليكت اوف انترست ان انت بتاخد دواء من شركه معينه وعايز تشهره في البيبر ذيس از في بعض بره بتبقى كارثيه انك يعني بتحط اسم لازم تحط ساينتفيك بغض النظر انت جايبه من اي شركه. 
بالاضافه الى بعض الناس مش هي اندرستود اللي انت بتتكلم عليه هو ما يعرفش الاسم التجاري هو يعرف الاسم ممكن تلاقي اسم دواء مثلا في مصر غير في امريكا غير في انجلترا بتطلع شركات مختلفه لكن الجزء اللي تحتيه يعني كمعلومه سينتفك اتس ذا سيم في الثلاث بس الاسم التجاري مختلف فاللي قدامك بيقرا بيبر مش هيفهمها مش هيفهم الاتصال ده ايه آه طبعا من الحاجات الهامه جدا في ديسكرايب الكير اوف انيمالز ان انيمال هاوس انا بشغل تجربه على انيمال في اول جزء في الماتيريال من الناس بنقول ان الانيمال دول بنحطهم في درجه حراره معينه بندي لهم اكل بشكل فلاني بنكرههم جدا بالشكل الفلاني وده بيتقدم من قبل ما اعمل البيبر الى الايثيكال كوميتي الى لجنه الاخلاقات الاخلاق الطبيه لما كنتش كاتب الكلام ده هيترفض طب انت ايه نوعيه الانستيزيا اللي انت اديتها للانيمال لازم تكون كاتب انت بتموت الانيمال ازاي كل الحاجات دي في منتهى الخطوره ممكن بيبر جدا تترفض عليها لو انت مش مراعي حقوق الانيمالز طبعا قبل ما تشتغل ما انا بقول قبل ما تشتغل مش واثناء الشغل ولا بعد الشغل ابروفال اوف ذا ايثيكال كوميتي ما فيش بيبر تتعمل غير ما تاخد موافقه لجنه الابحاث الطبيه سواء كانت على الانيمال او على الهيومن عندنا هنا في جامعه الملك خالد لجنه الاخلاق الطبيه على فكره لجنه الاخلاق الطبيه لا تبع كلية هي بتدفع كاكس اللي هي مدينه الملك عبد العزيز للعلوم الطبيه والناس اللي في الكوميتي دول لا يتبعوا كلها مطلقا عشان تبقى في شفافيه في الشغل احنا ممكن نرفض الشغل بتاع بينج بارت اوف ذا اسكال كوميتي ام وان اوف ذا ممبر ممكن نرفض اي شغل لاي حد احنا مش يعتبر مش تبع الكليه يعني تبع ودي طبعا من الحاجات الكويسه اللي عملتها ان احنا الملك خالد هو الاسكال كوميتي عندنا فيه You have to state that your work has been approved by the ethical committee of your institute. The whole institute is not meant to be approved by the ethical committee. But it is not meant to be approved by the ethical committee. But it is not meant to be approved by the ethical committee. We have to mention that you follow the animal rights. We have to mention that you follow the animal rights. We have to mention that you follow the animal rights. We have to mention that you follow the animal rights. We have to mention that you follow the animal rights. Uh, ما يفضل ان انت كونسلت ستاتيشن بيفور يور يو ستارت ذا ورك ان ليند ان ليد ذيم دو ذي ستاتيك يعني يقول لك انت هتشتغل على كام فور انت تشتغل على كام هيومن انا اعتقد قلت الكلام بعد ما هم خلاص وافقوا ودونا العدد اللي مطلوب هنيجي نابلاي بقى الستاتيك بعد ما عملنا الريزلت بتاعتنا لو انت طبعا بتقارن بين واحد اثنين بس بيبقى حاجه اسمها الستودنت تي تيست لو انت بتقارن بدايته من ثلاثه You are following ANOVA. You follow ANOVA. Emta. بالنسبة ل distributed quantitative variables. The variable على فكرة هو ال الرقم في التجربة اللي أنت مستخدمه. يعني مثلاً عملت عشرة قياسات للجلوكوز. كل قياس منهم منهم اسمه variable. فلو كانوا distributed يعني إيه؟ يعني أنت خدت عشرة عينات لقيتهم طالعين ما بين مية تسعين تمانين مية وعشرة مية وخمسة. دول اسمهم normally distributed. لكن لو لقيتهم ان هم الكونتيتيف فاريبل دول نوت نورمال ديستريبيوت مره واحده طالعه 50 وواحده طالعه 30 اذا لما تيجي في المقارنات فبيبقى في تيست مختلف اسمه كروس كال ويلز او مان ويتن تيست ودول للنمبر ماتريك نمبر ماتريك يعني هم مش ماشيين مع بعض لكن برضه ممكن نعرف الديفرنس بينهم بهذه الاختبارات المختلفه عن الانوفا اللي هي احنا 99% يمكن شغلنا كله بيبقى انوفا يعني ما بيبقاش الفروقات جامده بين الـ بين الـ بين الفاريبلز زي ما قلت لك اللي بتمثل كل تيست فيها. آه بعد ما خلصت الشغل بتاعك بتطلع الريزلتس بتاعتك وبعدين تبتدي تعمل اناليسيز اوف داتا شود بي سيستماتيك بطريقه منظمه وبتبين الريزلت دي امبورتنت ازاي لانها تختلف عن عن الحاجه اللي غيرك ما عملهاش و you should only include necessary figures and tables يعني ما تقعدش تحط 10 تيبل لنفس الريزلت ما ينفعش او زي ما هتشوف بعد كده لو انت عندك ريزلت معينه اعمل لها تيبلز ما ينفعش تحط فيجر وتيبل لنفس الموضوع يا تحط فيجر يا تحط تيبل ايذر ذيس اور ذات زي ما قلنا ان التيبلز اند فيجرز شود بي يوزد ويز كير اونلي انكلود دوز ذات ار دايركتلي ريليفنت تو يور ريزلت انا بشوف مثلا حد باعت لي ريزلت لموضوع لحاجه مالهاش علاقه خالص بالشغل اللي عمله بس لقى فيه ريزلت عنده كده فحب ان هو يزودها ما ينفعش 
انت لازم تكون حاطط الفيجرز اونلي اللي ريليتد للورك اللي انت عملته وزي ما قلنا دونت انكلود تيبل اند فيجر ذات شو ذا سيم انفورميشن دي نفس المعلومات ما انت تعملها تيبل تعملها فيجر انما مش عشان تزود الريزلت بتاعتك تعملها مره تيبل ومره فيجر يا ده يا ده واحده من الاثنين هنتكلم على نقطه مهمه بالنسبه للتيبلز والفيجر التيبلز ار ليست يعني بتحط ارقام يوجوالي نيوميريك placed under different column heading يعني عندي هنا ده مثلا بشوف الجلوكوز تحت الكنترول وتحت الديابيتس وتحت الديابيتس مع فيتامين اي e. اذا هي لس في الاخر وطبعا لازم تحط عليها السيجنيفيكانس مين اكتر من مين is it significant or not significant هذه التابلز should be comprehensible without reference to sex يعني انا لما اشوف التابل افهمه مش محتاج ارجع للتكست عشان افهم هو التيبل بيقول ايه؟ التيبل شغلته او الفيجر انها توضح حاجه من غير ما اقعد اكتبها في صفحه. يا دوبك اعمل عليها كومنت ثلاث اربع سطور لا اكثر ولا اقل. هذا التيبل برضو نقطه مهمه جدا بنكتب فوقيه تايتل ده بيبقى ابوف ذا تيبل لكن ممكن في بعض الحاجات تكلاريفاي الكومنتس يعني مين سيجنفيكانت مع الكنترول مين سيجنفيكانت مع الديابيتس مين سيجنفيكانت ده مش هحطها فوق في التايتل يبقى هنحطها تحت التيبل كلمه تحت التيبل دي اسمها كابشن يبقى اذا التيبل فوقيه تايتل وتحتيه كابشن لما نرجع بقى للفيجرز انكلود ممكن فيجرز احنا قلنا التيبلز وي سبيك اباوت فيجرز انكلود جرافز ديجرامز فوتوجرافز دروينجز سيستماتكس كل ده ممكن تحطه في صوره الفيجر وهذه الفيجرز لازم تبقى اكامبنج بليجند طبعا حسب انت في الاخر زي ما قلت لك حسب الستايل بتاع المجله ممكن تقول لك حط لي الليجند تحت اللي هو وصف الفيجر تحت الفيجر على طول في مجلات بتعمل كده ولكن 99 في المجلات بتحط الليجندز في الاخر خالص اللي هي دي الليجند اللي بتتحط اندر الفيجر بس هو المجله عايزاها في الاخر هو بياخدها بعد كده يحطها زي ما هو عايز وطبعا لازم تكون فيري سبيسيفيك وانفورد مدياني محدده ومدياني المعلومات جنرال types of graphs used in scientific presentation ممكن تلاقي بقى ايه البار جرافز او اللاين جرافز البار جراف دي تبقى ديسكونتينوس يعني على الاكس ممكن تحط ايه دي كنترول ده دايبيتس ده دايبيتس ده تريتمنت اند وات ايفر او ممكن لاين جرافز لو انت بقى ماشي دي اللي بيبقوا ديسكونتينوس كل حاجه لوحدها لكن لاين جرافز بتبقى كونتينوس انت بقى بتتكلم على اللينس اللي اتغير الويت اللي اتغير الجلوكوز اللي اتغير ان سو ان فدي تبقى لاين انت بتختار في الاخر انت عايز توصل المعلومه للريفيور وللناس اللي هيقروا لك ازاي عايز تحطها في صوره بار ولا عايز تحطها في صوره لاين جرافز ادي مثلا ده البار جرافز النقاط بقى بتجي لنا از ريفيور انك شوف الجراف اللي احنا راسمينه ده شغل بتاعنا الاكس واي انت كاتب زي ما شايف ده ديسكونتينيوس كنترول كارسوتين زائد ريزرترول ده ده الدرج اللي احنا هنستخدمه اي بي اي بي ده اسيتوموفايد وفي الكوسيتين زائد التريتمنت يعني ده الديزيز وبعدين التريتمنت لو تلاحظ حاجه هامه جدا في النجوم اللي احنا محطينها فوق دول اسمهم استريس اذا ما حطيتش دول الجراف ده ملوش اي قيمه خالص لان طالما انت مش حاطط عليه طبعا حاجه ثانيه الخطوط اللي انت شايفها اللي زي الحرف تي دي الستاندرد ديفيشن يبقى نقطتين هامين على الجراف دي على طول تتركب اذا ما حطيتليش الستاندرد ديفيشن وما حطيتش النجوم الاستريكس اللي بتبين الفروقات بينهم يبقى الجراف ده زي الليت ما ما فهمتش منه حاجه. وبعدين بنحط الليجند اندر ذا فيجر حسب زي ما قلت لك ممكن واحد يقول لك حط لي الليجند اندر ذا فيجر وواحد ثاني يقول لك لا حطهم في الاخر وهو المجله هتتصرف وتحط ده فيجر 1 تحط الليجند 1 تحتيه اند سو اون. فحسب الانستراكشن تو اوثرز المجله اللي هي بتقول لك هي عايزه ايه فانت بتعمل. ما قبل الاخير الدسكشن ده بارت اوف ذا بيبر ويتش هاف ذا جريت فريدم انت عندك الحريه المطلقه انت هتكتب ايه؟ انت هتكتب شغلك قصاد الشغل اللي اتعمل هتكتب الريزلت بتاعتك في الاول انت وصلت لايه؟ طبعا ما ما تكتبش الريزلتس باستفاضه لانك كتبتها قبل كده تبقى انت بتضيع نص الدسكشن لكلام اتقال قبل كده ولكن انت بتقول حاجات محدده اللي انت لقيتها وشفت لها والجديده اللي ما اتعملتش قبل كده ما مش مفروض تكون سو لونج احيانا تجيب لنا واحد عمل دسكشن كاتبها له اربع صفحات انا مش عايز اربع صفحات انت بتكتب الرز بتاعتك كذا الناس دول قالوا كذا انا فرق بيني وبينهم كذا ده تزيد عن صفحه ونص بالكثير ده صفحتين كمان كتير يعني سو ات ماست نوت سو لونج 
تو داتا بتزهق البوتنشال ريدر بتزهق الريفيور كمان ات ماست كونتين لوجيكال ارجمنت مناقشه بالعقل وبالتفكير يعني الدسكشن هي ان انت بت انتربريت يور فايندنج انت بتقول بتحدد انت اللي وصلت لايه وبالنسبه للناس اللي قبل كده اللي عملوه وهو ده الجزء الكرييتيف اللي بيبين ذا اي اوف ذا اكسبيرت اللي بيبين الاكسبيرينس بتاعتك وطريقه تفكيرك بان انت بتقارن شغلك وبتوضح شغلك بالنسبه للناس الثانيين وايه هو الجديد اللي انت عملته. آه اللي انت هتختاره في الدسكشن وات يو تشوز ان كلين دسكشن ديبندس ابون ذا نيتشر اوف يور ستادي اند يور فايندنج انت لقيت ايه والشغل بتاعك كان في ايه ده اختيارك انت. وهتدسكس الريزلتس بتاعتك اللي انت اوريدي ريبورتد ات ان ساينتفيك بالنسبه للناس اللي اشتغلت انت بقى الريزلت بتاعتك جت كذا فازاي الريزلت دي ريليتد ازاي هي جديده ازاي انت عملت حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده لانك لو عملت شغل قبل كده خلاص من, من الاساس البيبر هتترفض لان انت يقول لك انت ما جبتش جديد ايه الجديد اللي انت عملته فانت لازم توضح ايه الجديد اللي انت عملته فزي ما قلت انت انت تستريس اون ذا سيجنيفيكانس اوف يور نيو ريزلت الحاجه الجديده واكسبلين هاو ذا اد تو ذا اكزيستنت نولج ده اضاف ايه للمعلومات اللي احنا عارفينها آه في نقطه هامه جدا انت لما تلاقي ريزلت عندك ولقيتها انها ان اكسبكتد دونت اسيوم ان هذه الريزلت هيومن ايرور ارجع عيد التجربه مره ثانيه لانك ممكن ك يعني تطلع حاجه غيرك ما عملهاش مع ان انت شفتها بالصدفه البحته زي ما بنقول ان الصدفه البحته دي ما بتجيش الا للناس اللي بيشتغلوا يعني يعني احنا طبعا فاكرين من 20 سنه تقريبا لما طلع دواء اللي هو طلع بالصدفه الان اكسبكتد تماما كانوا عاملين دواء عشان ينزل الضغط هايبوتنسيف ما جابش النتيجه يقيسوا الضغط للناس ولا ليه اي قيمه فابتدى يلم الدواء لكن الناس قالوا لهم لا ده الدواء ده كويس طب هو كويس من ايه ده ما قللش الضغط خالص يعني فلقوا ان هو بيزود الاريكشن اللي هو الانبساط فبالتالي شركه فايزر كتبت من وراه مليار رغم ان هو كان هيتسحب ويعتبر ان ده ان اكسبكتد ريزلت ومالهاش اي قيمه لكن اشتغلوا عليها وكسبوا مليونز من وراها بالاضافه طبعا الى الفوائد العظيمه بتاعته اللي حلت مشاكل كتير في نقطة هامة جدا أنا ما شفتهاش كتير الحقيقة في البيبر يمكن شفتها وأنا بريفيو يعني مش أكتر من اثنين ثلاثة بيبر يعني. ألاقي واحد كتب عمل ريزلت بتاعته ابتدى يعمل لها دسكشن وبعدين زي ما تقول هو افتكر كده نيو ريزلت كان عملها ولقاها حلوة يعني لقاها ات از جود وان فقال طب ما نضيفها بقى بالمرة في الدسكشن ما ينفعش يو كان انتروديوس نيو ريزلت ان ذا دسكشن سيكشن الريزلت لازم تكون ديسكاس الفايندنج اللي أنت لقيتها واللي انت ريبورتد في الريزلت سيكشن ما ينفعش تحط ريزلت جديده انت ما حطيتهاش في ريزلت سيكشن يو هاف تو يا اما ترجع تكتبها في الريزلت سيكشن وحطها في الدسكشن ماشي ما فيش مشاكل خالص لكن ما تحطهاش وانت ما كنتش كاتبها في الريزلت يمكن انا قابلت يمكن حاله او حالتي بالطريقه دي من بعض المجلات اللي كنت بعمل لها ريفيو في نهايه الامر في نهايه الدسكشن لازم تقول انت وصلت لايه؟ اللي احنا بنسميها بعض المجلات تكتبها كونكلودنج ريماركس، بعض المجلات تكتبها كونكلوجن. لازم تكون لوجيكالي فاليد اند جاستيفايد باي ذا ايفيدنس ادوز، يعني ايه الكلمه دي؟ معناها ان الكونكلوجن اللي انت عامله يكون مع الشغل والريزلت اللي انت وضعت لك، الاقي مثلا حد كاتب لي يقول ان في الكونكلوجن احنا وصلنا لكذا. طب نبعت له نقول له ده مش شغلك. ده انت ما عملتش الكلام ده انت على اي اساس انت وصلت لهذا الكونكلوجن اذا كان الريزلت بتاعتك ما وصلتش للكونكلوجن دي فلازم تكون الكونكلوجن اكوردنج للريزلت اللي انت وصلت لها. So the end of the discussion represents the end of the major text in your paper ده هي اهم حاجه. For this reason you should bring it to a strong conclusion. لازم الكونكلوجن يكون قوي زي ما قلت لك مش اي كونكلوجن مش مجرد ان انت بتقول انا وصلت لكده وانت ما وصلتلوش. Uh, and the shows that you are knowledgeable about your subject انت فاهم السبجكت بتاعك كويس ومسؤول عنه take responsibility for your conclusion انك لما توصل للكونكلوجن دي بقت مسؤوليتك الناس هتعمل ريبروديوس الشغل ده بتاعك بعد كده ما وصلهوش لسه بنتكلم مع الدكتور هارش ان بيعيد شغل ثلاث مرات لقى ان هو الشغل ده ما وصلش للنتيجه اذا الراجل ده بيفبرك اعتقد في قصه الراجل الكوري اللي كان بيشتغل على 
اللي اعتقد انه ستيمسل وكانوا بيعتبروه هيرو وفي الاخر اكتشفوا هو انه بيفبرك المتانك هو بيفبرك الكونكلوجن طبعا في نهايه الامر انت بتكتب في رقم تسعه الاكنولوجي ده سكشن قائم بذاته بتاكنولوجي الفاينانشال اسيستنت ساتش از جرانتس يعني احنا مثلا بناخد جرانت من جامعه الملك خالد فلازم نشكر جامعه الملك خالد ان هي ادتنا هذا الجرانت عشان نشتغل بيه فلازم الفضل يرجع لاصحابه في الاخر ان هم دفعوا لنا هذه الفلوس واحنا عملنا هذه الفكره كذلك لو اي حد ساعدك عمل سيجنيفيكانت تكنيكال تكنيكال هيلب سواء كان في الكليه بتاعتك او في كليه ثانيه يعني ايه في كليه ثانيه؟ احنا ساعات بنعمل كومباوند ورك ما بين جامعه الملك خالد ومصر ما بين جامعه الملك خالد وانجلترا ما بين وات ايفر او واحد كتب معاك او واحد عمل ريفيو لبيت فما انت لازم تشكره يعني اذا ما حطيتوش في الاسر في احيانا بتحطه في الاسر خلاص انت مش هتشكره انت حطيته في الاسر واحد عمل ريد بروف بتاعك وساعدك فيه أو حد كتاب بعد ما خلصت بعته يجي يعمل لك بروف ريدنج للإنجلي يعمل لك إنجلش إيديتنج فطالما لازم تشكره من الراجل ده عمل إن إحنا الإنجلش إيديتنج اتعمل بطريق عن طريق كذا وإحنا بنشكره على المجهود اللي هو عمله طبعا قبل ما ننقل من الحتة دي طبعا إحنا أحيانا ما بنبعت أو إحنا في معظم البيبرز بتاعتنا بنبعتها للدكتورة في إنجلترا بتراجع حالنا وفي نفس الوقت احنا ماشيين على برنامج اسمه جرامرلي ده مش اعلان ليه ولا حاجه عشان بيشوف الحاجات الصغيره لكن البيرسونال اهم هو بيقرا البيبر ويشوف ايه المشكله اللي في البيبر من ناحيه الانجليزي اكتر مجرد انه يصلح لي اند وايز وذات وحاجات زي كده. ده ريجاردنج الاكنولوجمنت اخر حاجه في الجزء قبل الاخير يعني الريفرنسز أنا هنصح إن أنت لما تاخد ريفرنس ما تاخدش أي ريفرنس، يعني لازم تاخد ريفرنس يكون منشور في انترناشونال جورنال. و90% إحنا من شغلنا معظمه بصراحة بناخده من على الباب مان، وهقول ليه لأن سبيسيفيك إحنا ليه بناخده من على الباب مان. أنت بتعمل ليست أوف أول ريفرنسز ذات يو سايتد، سايتد يعني اللي أنت كتبتها، أنت قلت فلان أند فلان عملوا كذا. بهجة إيتال سايت سو أند سو أند سو أند، لازم تكتب هو جبت الكلام ده منين؟ نجيب البيبر زي ما وراكم بروفيسور بهجت اللي هو عملها بنجيبها من على النت وبنحطها. طبعا بتلست الشغل اللي انت سايتد انت ما تجيبش في الريفرنس الاقي ريفرنس مكتوب في الريفرنس ومش مكتوب فوق ما ينفعش لازم الريفرنس اللي يكون مكتوب فوق يكون مكتوب تحت. آه وبالتالي زي ما بقول لك يعني شو ليست اونلي سيجنيفيكانت بارتس ريفرنس ما تروحش المجله نوت انترناشونال احنا مش اجينست ناشونال احيانا بنكتبها يعني لكن بتبقى افضل انك بتنشئ تشوف الريفرنسز اللي الناس اشتغلت في حاجات انترناشونال هتبقى اسهل علينا. تشيك اول بارتس اوف افري ريفرنس اجينست اوريجينال بابليكيشن يعني ابص على كل ريفرنس تحت ابص طبعا احنا النهارده مع الزمن الجديد بقى والتغيرات اللي حصلت وجامعه الملك خالد عندنا قدمت لنا اكثر من برنامج لل للريفرنسز منه الاند نوت منه في حاجات بتبقى يعني اعتقد في مندلي في حاجات زي كده واصبح متاح دلوقتي فاحنا ده سهل لنا جدا الشغل اللي هو بنسميه سايت وايل يو رايت وانت بتكتب بتعمل السايتيشن بتاعتك خلاص ريحت مخك بالاضافه الى انت بتشوف المجله انت اللي عايز تبعت لها من الاول هي هارفارد ولا فانكوفر زي ما اقول لك يعني ايه معنى كده بتاخدها من الاول افرض انك بعتت البيبر وبعدين البيبر اترفضت وانت كنت بعتها فانكوفر وعايز تبعتها لمجرى هارفارد ان وان سكند يو كان تشينج مش هترجع تزيد الكتابه من الاول تاني فانا يعني ادعو الباحثين والشباب الصغيرين ان هم يروحوا للحاجات اللي احنا كنا بنشوف فيها اللي عشان نكتب ريفرنس ولما تيجي تبعت لمجله تانية عايز تغيره تاني ولو نسيت وان ريفرنس بتعيد الشغل من اول وجديد خلاص ذيس از مادنس الكمبيوتر النهارده بيصلح كل الكلام ده مثال للريفرنسز بتبقى اكوردنج للجورنال ستايل هو عايز ايه الجورنال عايز هارفارد ولا عايز فانكوفر فانكوفر بتكتب الارقام 1 2 3 بينزل تحت 1 2 3 الريفرنس هارفارد بيحب ان انت تكتب اسماء الـ 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 الناس اللي كتبت البيبر جوه الاسر بتوع البيبر جوه التكست ويبقى تحت بيترتبوا بالفابيتيكال فهو زي ما هو عايز طبعا في على فكره يمكن 20 30 ستايل طب لما بنتزنق بنعمل ايه؟ مين هو اقرب للهارفارد او فانكوفر؟ انا ممكن اعمله وبعدين بنحولها لحاجه اسمها بلان انا اقدر اتحكم فيها 
واقدر اصلح الريفرنس بتاعي فهيوفر عليا برضو 90% من الجار. لحد النهارده كان يقال زمان ان الناس هتتفق على فانكوفر لكن للاسف المجلات ما اتفقتش. بيبقى ليه ستايل وانت يو هاف تفولو الستايل مش بمزاجنا طالما انت اخترت هذه المجله لازم تمشي للستايل بتاع المجله. وزي ما اتفقنا آه بعد الريفرنس هنحط الايه الليجندز زي ما اتفقنا في السيستم الاولاني. بعض النقاط قبل ما انهي الكلام بتاعي فيرزر ادفايس اون تيكس البروفيسور بهجت قال لنا حاجات هايله جدا في البدايه لكن انا هضيف عليها بعض الحاجات البسيطه كده اللي هو انت بتكتب بيبر باللغه الانجليزيه اول ذا رودز اوف جود رايتنج شود بي ابلايد لازم تتكلم باللغه الانجليزيه صحيح لو ما بتعرفش انجليزي كويس ابعتها لحد از ماذر تانج از انجلش او از جود ان انجلش يراجع معاك آه، لازم الكلام يكون clear and concise ما تكتبش كلام فيج مش مفهوم لو انت شخصيا مش فاهمه الناس كمان مش هتفهمه فما تتهيالكش ان انت كل ما تكتب امجوس يكون فيج ان انت كاتب حاجه عظيمه بالعكس be very simple be simple as far as you can وفي نهايه الحاجه ان مجلات برضه كثيره جدا بتشتكي ان الاوثرز بينسى في الاخر يحط نمبر للبيبرز But be sure that all pages in the manuscript are numbered. And that it will have a number. Thank you very much. I hope you will get the success and the benefit. And I give the floor to Dr. Harish, our manager of stem cell. He is one of the pioneers in this subject, and he published a lot of international publications in very high-ranking journals. Thank you very much, Dr. Harish. Good afternoon, my dear friends, colleagues, junior researchers. It's an immense pleasure to be before you. I take this opportunity to thank uh, Professor Bhagat for giving me an uh, excellent introduction and Professor Hydra for his lucid presentation on uh, how to write a paper. Almost all informations have been uh, rightfully given by Professor Hydra, but the last part, the reference, which I'm going to deal in, uh, in, uh, in detail, is actually the first part. Even before you start writing the paper, you have to choose the citation based on your idea on the hypothesis built or in the results which you have already analyzed and kept. By the way, my name is Harish and I am from the Center for Stem Cell Research and Department of Microbiology and Clinical Parasitology College of Medicine. And uh, of course, um, a citation is a reference to a published or unpublished show. A very simple definition. I will not be going in detail. Let me start like this. Why do we need to cite? First one, why do we need to cite? What is the purpose of citation? The purpose of citation is an ethical process by which you are acknowledging the hard work of fellow scientists in your area of research. This is a positive side of a citation. A negative side of a citation is you may differ from a published source and that is the reason you, you are going to cite that work. Even that can be there. So it's an ethical process. What happens if I don't cite or if I don't uh, give the due benefit of uh, the name of the author, the year of the publication or the publishers or the journal? It becomes plagiarism, copying, just that. The difference is very simple. When you cite someone, it is ethical and genuine form. Of course, citation is your right. You can cite a published material with due respect to the author. If you are not going to cite or if you are not going to include the name of the author, it is just copying or plagiarism. That's it. In other words, a citation is a process by which we tend to quote a phenomena which is acceptable or not acceptable to our work, or simply a way of giving credit for someone's idea, hypothesis, or research which was reproducible or why. Anyway. All are same, giving you the different names and this meanings. That's it. 
where do i start for citation where do i look for a citation okay there are 15 million scientific pieces of evidence available in the internet 15 million and most of them are scientific documents books periodicals papers journals like uh, editorial comments clinical cases discussions many things are there so where do i start the first starting material would be pubmed if you ask me where do i start the starting material would be pubmed you can escalate it to scopus you can escalate that to isi uh, if you are registered member or your university has a registration for isi website or google scholar the final one is google scholar how to take up the journal how do i select a journal okay journal selection is a process by which if it is rated high in the subject that can be taken as a positive point to select a journal for example impact factor impact factor simply means number of readers in their scientific community for example a journal in stem cells has 6 which means that it is one of the highest rated journal because stem cell community is very small that is the way you select a journal select a paper for example i have worked on mesenchymal stem cells i am selecting a paper on mesenchymal stem cells which was published in 2012 but it was not cited till now till 2018 not even a single citation has got for that paper do i select the paper this is a question a very big question you can select the paper but be sure that the results which are depicted there are reproducible at your lab though it is not your work but it is an ethical point of citing someone's work which is published so in an argument in an argumentative statement i would like to say that you need to select a journal which is cited by several people or which is citable at least and then coming back to the source or the pub, the purpose of the uh, citations sharing the published information validating an argument reproducibility spreading of ideas another in the niches which are similar which has a similar problems for example oxidative stress is a very big uh, subject which can be common for diabetes which can be com which can be also shared in uh, ischemia reperfusion hypertension many other diseases will depict your in depth concentrated and quality reading when you cite a good work which means that you have read the work properly you have read the piece of information very properly and that's how you are making an argument over that broaden your ideas this will broaden your ideas of course troubleshooting an alternative approach is very important point part of any project execution of any project is troubleshooting and alternative approaches every time when you propose a hypothesis you will be very happy that you could reach nature but in the 50% of your experimental done you will see that yes i can publish in nature communication then when 75% of the paper is done you will say that i can go to journal of uh, biological research or circulation then when 100% of your research is done you will come down to something level 4 5 6 and after the review first review and second review you will be losing your tone at that time the citation helps you to retain it's a tonic it's you will retain what can be alternatively done to support your hypothesis what troubleshooting methodologies are there for a similar procedure which has been done for 10 or 5 years all these can be got through a proper citation techniques very good then where do i stand where do i cite things this is another question do i cite in summary or abstract no in introduction yes in materials and methods yes i do cite papers in results and in results now in discussion yes in conclusion now this is how the citation works in introduction 
citations has to be done to substantiate the background information which you are going to give you are not going to tell something new the data has been already published or produced by uh, the central monitoring agencies like who infectious diseases health care monitors cdc the same things you are going to reproduce as far as your country is concerned or the local population is concerned so it is a it gives a substantial background information and a proof of the, what you are going to say in the materials and methods yes as professor hydra clearly said it can be either directly quoted if you are not modifying any part of the procedure which you have taken from a published literature source or if you have modified according to your laboratory standards which we call it as internal gold standards you can always say that a modification of the published paper has been accepted or included here and the third one is when you go to the discussion it becomes more argumentative which means that all your results can be either substantiated or confronted with the citations or the published material sources which are available with you in all these three areas citation plays a major role then coming back what to cite okay so you have told me when to cite where to cite how to select citation papers etc well good what to cite am i going to cite the title of the paper am i going to cite the results of the paper or i am going to take an argument from the discussion of the paper and cite it that depends upon the work which you have done that depends upon the in depth knowledge which you have gained through reading these citations you can either take the results or summary of the experiment as a direct quotes now either you can take the background information from the introduction or you can take a background information from the discussion for your paper as background information you can very well check the statistical methods what they have used for a similar type of work which you have done you might accept it or you might differ in their decisions study population can be determined using uh, these papers for example professor hydra was telling about the animal ethics and the use of very few animals in the experimental research what amount of statistics can be applied for extrapolation of the results to an acceptable limit that can be viewed through the papers which are cited study inclusion and exclusion criteria of study populations can be determined with these papers selection criteria of experimental procedures for example uh, a scientific uh, uh, um, medical imaging or an x ray is outdated today where now we go for pet scanning so selection criteria on what method what clinical method or what laboratory method or assay methods to be used can be determined from the citations of course rarely when you write a review re review paper theories can be also taken from the papers facts can be taken facts are nothing but the reproducible results which have been given as a strong evidence for their support can be directly taken as a citation interpretations via discussions can be taken paraphrases from the reviews can be directly taken paraphrases you can just change the english language and like you can take them from their reviews or uh, take them for your reviews or uh, these are some of the examples where you can take these materials and incorporate into your writing method the way of writing and of course i would like to say that when you initially write a paper write a paper in whatever language you know whatever amount of english you know of course the present the presentation of a manuscript can be in english so you can write in whatever english you know the purpose of writing or a language is to communicate you have to communicate what the results you have written later on we can edit the english or we can use a professional editing system to take up the english now coming back to examples of citations and styles now we have seen very clearly where to find citations 
what to do about citations when to include citations what to include from the papers all the things have been clearly discussed now examples of citations and styles of course i have taken all the information from the paper but how do i acknowledge them there are various styles of acknowledgments can be a form of summary like blah 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 said like this harish et al 2010 it can be a summary way of citation can be a form of in text reference like you can paraphrase a result and within brackets you can always cite or you can acknowledge the author can be a form of in text reference like quote you can you no need to change anything in the quote you can directly take a result from the paper and you can say that the so and so author had clearly stated this and in his own words that can be a quote references most commonly used citation styles today are author date system which we call it as harvard system professor hydra was telling you about chicago system and like other systems harvard system is most probably used today it was identified by some people in 1929 and from that time onwards most of the scientific publications use harvard system now currently we have more than 150 to 300 systems of uh, styling each journal has its own style no need to bother about what style you are going to write because the journal gives you the style and you can always put the style in your paper in your manuscript there are several softwares like endnote write while you cite or cite while you write there are many things attached to the word which can be used for using these styles modifications like author date year or author year is also used and citation purely depends upon the journal or the publishers as such other examples are apa american psychological association style modern language association style chicago style you have the purpose when i say about apa or mla or chicago they have a purpose for example apa style is most probably used in scientific documents whereas mla are mostly used in textbooks basically writing history books writing old uh, manuscripts prepare preparation of compilation of manuscripts they use mla system chicago system can be used in both scientific as well as book editing but everything has a purpose and it depends upon again the journal by which you are going to use by the way i do have a point here someone asked me few days before can i cite an unpublished literature a thesis an uns unpublished literature many journals though though they do not recommend unpublished literature there are certain journals which accepts these unpublished literature sources but only with one modification that you have to give a link electronic link to the unpublished source which will be attached to the supplementary material of the journal that is currently done you can do that also now there are many citation managers are available this is the last part so again to summarize you i said where to look for citation how to select a paper what to select how to quote it whether it can be in, in text or it can be paraphrased everything has been discussed and finally coming to citation managers endnote is a very famous citation manager which is used by most of the universities most of the researchers use endnote there are other there are other uh, citation managers depending upon the university many universities have their own citation managers which is given to the researchers free of cost or subscription is paid by the university central library so that you can utilize that for your citation what does the citation manager do very simple it creates a library for you in olden days when i was a researcher what i used to do is we used to cut a paper into square pieces we used whenever i see a reference i used to write the name the journal the volume the everything in that paper and whatever i have taken as a paraphrase or the quote also simply i have to write it and keep it so when i finally do the paper i used to check all the square papers put them in a line and then i have to type that using an electronic typewriter but currently this is a very old fashioned method it is known it is not used now after the invention of computers and day to day life with the computers and softwares you have these inbuilt softwares like endnote 
where you can search the pubmed nlm so google scholar and other uh, like isi uh, mendeley you can search all these cite citation sites you can download your papers you can build a library and you can automatically uh, impregnate into the manuscript whatever the format of this file which is required by the uh, manuscript or the publishers <coughs> finally excuse me the difference between citation and plagiarism is paraphrasing or quoting long sentences long sentences without reference maybe of any style it is called plagiarism sorry about i didn't close the parenthesis i i couldn't i have not closed the parenthesis it is open for discussion that means our paraphrasing or quoting rewritten or argued upon sentences which can be an observation theory etc with proper references of source is called a citation when you acknowledge the author it is called a citation and again before finishing i say that citation is your right you can cite any published literature you can properly acknowledge the author and the due credit automatically goes to that scientific paper and if you don't do that it is just copying or plagiarism the proper use of citation reflects a writer's ability to enter a scholarly conversation while building upon the works of others in due course of time this is the final take home message for you if you are a real scholar you cite properly it was said by someone not by me definitely thank you and of course i take this opportunity to thank uh, the deanship of scientific research dr obaid who has who was our facilitator in this webinar i take this opportunity also to thank professor hydra and professor bahar and behalf of them to the deanship thank you um dr lex ali yes tfadal السؤال الاول دكتور تفضل قول لنا السلام عليكم دكتور حيدر معاكم first question yes yes What is the difference between title and the caption of figure? The title هو اللي بيتحط فوق ال there is no كل ال figure دائما بيبقى لها title ما لهاش caption. The caption or legend sorry حط لها legend. لكن ال ال the title and the caption the table. The table بيتحط فوق title ويتحط تحت caption. لكن the figures usually all the journals call it legends and not Title, not caption. هل يستلزم الحصول على مواقع اللجنة الأبحاث اللي هي بنسميها لجنة الأخلاق الطبية التي تتم على شكل استبيان للطلاب؟ نعم تستلزم طبعا زيها زي أي حاجة لازم ولازم كمان الكونسنت من الطلبة إلا في حالة واحدة بس لو انت عامل حاجه اونلاين على النت ممكن جدا دي ما تستلمش. Is it better to use the past tense or the passive voice for the research or what? انا اقول لكم حاجه ظريفه عن الموضوع ده. Yeah, في اللي بنشتغل احنا ال past tense. They don't like the passive voice. And even لو انت حطيت البيبر بتاعتك على جرامرلي You are like a passive voice. This is wrong. You shouldn't use the passive voice. This is a good question. The end note. 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 The end
بالنسبه للاند نوت انا كنت بشتغل الاند نوت 5 which is good آه في نقطه هامه جدا لو نزلت اند نوت 7 او اند نوت 8 ده مش معناه انك هتشيل المكتبه بتاعتك القديمه اللي هي مثلا في 6 او في 7 يعني انا بكره على طول هنزل اند نوت 8 على نصيحه الدكتور عبيد لان بتفضل المكتبه بتاعتك اللي انت محتفظ بيها زي ما هي طب ايه الجديد اللي, اللي انت بتستفيد بيه الحقيقه لما حطيت اند نوت 7 كان ماتش ماتش بيتر عن اند نوت 5 هتقول لي ازاي اديك مثال هام جدا اول حاجه انت لما بتعمل في اند نوت 5 بتحط السايتيشن كنت بتضطر تطلع بره البيبر وتروح ل سيلكت سايتيشن وبعدين تكليك اونك فتنزل في في المكان تبقى انت مش شايف البيبر بعد كده النظام الجديد ان انت في اند نوت 7 بيبقى فيه كده مربع فوق وعامل سهم يروح منزلها على طول في البيبر وتظهر البيبر فده بيوفر نص الوقت الحاجه الثانيه برضو اقول لك عليها احيانا لما كنت تحط الريفرنس تو ريفرنس مثلا فواحد مثلا 16 واحد 14 تيجي 16 قبل 14 الحقيقه كنا بنشوف عذاب عشان نرجع نخلي ال 14 قبل ال 16 دلوقتي في اند نوت 7 ات از فيري ايزي انك تدوس على الريفرنس نفسه ويو كان ميك اكشنج وترجعه بمنتهى البساطه حاجة الثالثة قبل كده ما كناش نعرف نعمل ديليت لل <تصفيق> للريفرنس يفضل موجود و... وصعب جدا دلوقتي برضو تدوس على الريفرنس فتشيله فلما يتشال يتشال من التكست يتشال من الريفرنس الحقيقة بقت حاجة هايلة جدا وان شاء الله تمام يبقى افضل لدي مشروع تخير الرجال الاسرع انشره في المجلة اه طبعا ليه لا if it is good ممكن تنشريه ده بالعكس دلوقتي احنا النهاردة في مصر مثلا في الماجستير والدكتوراه المفروض ان التنشوري قبل ما يت... ما ي... ما ي... ما يتاخد بال... بالتخرج بس ده برضو ديبيندز هل هم مطلوب منك ان التنشوريه ولا لا طبعا لو نشرتيه ده هاي بس ده هتفولو كل الريجيليشنز اللي احنا قلناها هاو تو رايت اور تشوز جود تايتل اه ما احنا احنا كلنا هاو تو رايت اور تشوز جود تايتل اتكلمنا بروفيسور باجت النقطة دي وانا يعني تممت على كلامه بعد كده التايتل بتاعك يكون كونسايز يكون شورت الاقي مثلا واحد كاتب لي تايتل اربعة خمسة لاينز. It is okay it can be accepted بس اللي مثلا انا نشرت بيبر وكانت يعني very hot subject على antioxidant is it mess or reality هل حقيقة ام خيال؟ اروع خمس كلمات وعملت سايتيشن هايلة جدا <تصفيق> فاذا كل ما تكون قصيرة كل ما يكون اتراكتف زي الفيش بتاع السينما بالظبط كل ما يجيب لك اكتر يعني هل من ممكن اني اكتب بحث من غير لا اشتغل على عينات وانشره في المجلة؟ هل ممكن اكتب بحث من غير لا اشتغل على عينات وانشره في المجلة؟ اه طبعا ده يبقى اسمه فابريكيشن انت بتفبرك ريزلت <تصفيق> طبعا لا شور لا طبعا ده تبقى كارثة اي لا ريفيو ممكن اه يس دكتور عبيد قال لي كلمه جميله جدا ان انت بحث ايه؟ قال هو بحث ولا اوريجينال ارتكل اه ما حناش يمكن الكلمه دي اما يجي بيبر انت بتكتبها بتكتب حاجتين يا بتكتب اوريجينال ارتكل يعني ريسيرش انت عملته واشتغلت على هيومن اشتغلت ده نسميه اوريجينال ارتكل او بتشتغل على ريفيو ارتكل بتقول الناس قالت ايه وانت قلت ايه وانت اشتغلت ايه وحاجات زي كده يعني فده زي ما دكتور عبيد بيقول اه ممكن تكتب ريفيو لكن مش اوريجينال ارتكل. اخر سؤال. يا لاست كويشن. البروموزول او لازم انشر اللي بروبوزل. ممكن انشر بروبوزل او لازم انشر بحث كامل هي تعتمد. انت بتنشر بروبوزل بتبقى حاجه زي مثلا ليتر تو ذا اديتور. انا عملت الحاجه الفلانيه عشان تحتفظ بحقك ان انت اول واحد عملت القصه دي في العالم مثلا. انما بروبوزل انت هتعمل ايه؟ لا طبعا بروبوزل لا لان دي تبقى من الخطوره بمكان ده البروبوزل ده معناه اللي انت بتفكر فيه فانت ما تنشرش اللي انت بتفكر فيه لان غيرك هيروح يعمله يبقى لازم بحث كامل عن اللي انت عملته انما ممكن ليتر تو اديتر تكون حاجه انت عملتها وعايز تقول انا بس اللي عملت هذا الموضوع قبل ما حد غيرك ينشر وليتر تو اديتر على فكره في المجلات القويه بالظبط تساوي ال 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 البيبر ما عاد عندنا في جامعه الملك خالد بقول قدام الدكتور عبيد احنا جالنا يعني تو بيبر يقول لنا ليتر تو ذا اديتور وقالوا لنا لا لازم البروجكت يكون اوريجينال ارتكل ما ينفعش ليتر مع انهم والله هم ذا سيم بس الدكتور عبيد ما رضاش ما وافقش <تصفيق> <تصفيق>
دكتور باكت ويل بي ويذ يو بروفيسور باكت Right. Uh, I hope that you have enjoyed uh, the fantastic talk by Prof. Haidara and Dr. Harish. Uh, it, it was really useful to everybody here. Shukran jazeelan. Nushkar amadat al-bahth al-almi. Bittakid ala sabarha ma'ana. Nushkar al-jami' wa bittakid everybody will feel free to contact us uh, if you have any question in the future. A special thanks to Dr. Ubaid for his help and support and for all the team working uh, from the other side. Thank you very much.